Hola, bienvenido a la Academia de Español, youtalkspanish.com. Antes de nada, te invito a suscribirte al canal para que puedas aprender español con todos mis vídeos. Hoy vamos a repasar los números ordinales. En el vídeo de hoy vamos a aprender los números ordinales. Pero antes de nada, debes de saber la diferencia entre números ordinales y cardinales. Los números cardinales son aquellos que indican cantidad y los números ordinales se encargan de indicar la posición. Números ordinales del 1 al 10. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Vamos a ver un ejemplo. Juan es el ganador porque ha quedado primero. Como veis, Juan es masculino y por lo tanto utilizamos los números ordinales que acabamos de estudiar. Números ordinales para femenino. En este caso, simplemente tenemos que cambiar la O por la A. Primero, primera. Segundo, segunda. Tercero, tercera. Cuarto, cuarta. Como veis, simplemente cambiamos el masculino del número ordinal por el femenino cambiando la O por la A. Y este proceso siempre se repite. Séptimo, séptima. Octavo, octava. Noveno, novena. Y décimo, décima. Bien, vamos a ver un ejemplo con estos números ordinales para femenino. María es la ganadora porque es la primera clasificada. Para aprender los números ordinales del 1 al 100, puedes visitar youtalkspanish.com con el enlace del primer comentario. Ahora que ya sabes los números en singular, masculino y femenino, solo te falta una cosa. Aprender el masculino y el femenino plural. Para ello, lo único que tienes que hacer es añadir una S. Vamos a verlo. Primero en masculino y primera en femenino singular se convierten en primeros y primeras. Como ves, simplemente tienes que añadir una S. Lo mismo ocurre con segundo y segunda, que se transforman en segundos y segundas. Como ves, de forma sencilla has conseguido aprender los números ordinales del 1 al 10, tanto para femenino como para masculino, singular y plural. Bien, hasta aquí el vídeo de la Academia Online de Español, youtalkspanish.com. Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar y darle me gusta al vídeo para seguir aprendiendo español. ¡Hasta pronto!